আলো দিচ্ছ তুমি যেভাবে আলো দিয়ে যাচ্ছ আমেরিকার মতো একটা দেশে বড় হয়েছ আমেরিকার কালচারের সাথে বড় হয়েছ সেই জায়গা থেকে দেশকে যেভাবে ভালোবাসো প্রবাসীদের মনের কথা যেভাবে তুমি লালন করো সেটা সত্যিকার অর্থে প্রশংসনীয় যে কথা আমি তোমার সামনে এই কথা বলতে চাই না শুধু একটি কথা বলবো গানের সুরে বলবো গানের সুরে বলবো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রবাসীর প্রবাসীরা তোমাকে দেখে তোমার কথাগুলো শুনে তুমি যখন কথা বলো প্রবাসীদের পক্ষে কথা বলো আর বিশেষ করে তোমার ফলোয়ার্স তোমার ভক্ত এরা মধ্যপ্রাচ্যে বেশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলা হচ্ছে এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসীকে যদি আমরা আমরা ভাগাভাগি করি তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রবাসীরা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের এই মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের কথা তুমি বলো যারা প্রবাসীদের অনুভূতি নিয়ে কথা বলে যারা প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করে তারা প্রবাসীরা মনের মধ্যে তাদেরকে জায়গা দেয় তুমি ভালো কাজ করে যাচ্ছ তোমার পিছনেও আমাদের মতো কিছু মানুষ রয়েছে এবং তুমি যে জায়গা থেকে কথা বলছো সেই জায়গাতে মধ্যপ্রাচ্যের কেউ তোমার বিরোধিতা করবে না কাতারের কেউ তোমার বিরোধিতা করবেন না কুয়েতের কেউ বিরোধিতা করবে না বাহরাইন দুবাই কেউ বিরোধিতা করবে না তোমার বিরোধিতা করবে সেই জায়গা থেকে আমেরিকার মতো একটা দেশ থেকে তুমি একজন নারী হয়ে একজন মহিলা হয়ে বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করে নিয়েছ প্রবাসীদের মন জয় করে নিয়েছ সেই জায়গা থেকে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রপোকান্ডা চালাবে আমি শুধু তোমাকে তোমার বড় ভাই হিসাবে আমি তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দিব গানে গানে বলি সেই কথাটা আমি আমার মতো করে বলে দিচ্ছি তুমি তোমার মতো করে বুঝে নিও এরপরে আমি প্রবাসীদের কিছু কথা বলে আমরা আজকে বিদায় নিব গানের গানের ভাষায় যদি বলি কারণ ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট ইউ তুমি একজন মেধাবী এবং অনেক আমি তোমার অনেক কিছু দেখেছি অনেক প্রোফাইল ভিজিট করেছি আলহামদুলিল্লাহ তুমি তুমি অনেক ব্রিলিয়ান্ট তুমি বুঝতে পারো গানের সুরে যদি বলি তাহলে এইটাই বলবো এই চাঁদ মুখে যেন লাগে না গরণ জোসনায় বরে থাকে সারাটি জীবন জোসনায় বরে থাকে সারাটি জীবন এই আলোর মশালটা যেন নিবে না যায় এই চাঁদ মুখ চাঁদের মতো যেন থাকে এই চাঁদের আড়ালে এই চাঁদকে নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলে কিন্তু আমরা মনে করি প্রবাসীরা যে এই ছোট্ট পৃষ্ঠা যেভাবে মানুষ ভালোবাসে ভালোবাসার মধ্যে থাকো এই এই জগৎটায় বাধা আসবে এই জগৎটা আস্তে আস্তে আগের মতো না তুমি আমেরিকা থেকে বসে এই জগৎটা যেভাবে দেখছো আমরা বাংলাদেশ থেকে বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই জগৎটাও আমিও দেখছি এই জগতে টিকে থাকা হচ্ছে সংগ্রাম এক বিরঙ্গনা হয়ে টিকে থাকো আলোর মশাল হয়ে টিকে থাকো সাহসী নারী হয়ে টিকে থাকো এই যুদ্ধের ময়দানে প্রবাসীদের জন্য লড়ছ লড়ে যাও এই বিষয়ে তোমার ব্যাপারে ছোট্ট করে এই কথাটা বললাম লাস্টে প্রবাসীদের নিয়ে একটু কথা বলবো ভাইয়াকে একটু ফ্লোর দো চার পাঁচ মিনিট মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদেরকে বলছি যারা আটকে পড়া রয়েছেন বাংলাদেশে ঈদের এই দিনে আগামীকালকে ঈদ আটকে পড়াদের জন্য আপনাদের জন্য কি ঈদ সেটা আমি জানি যাদের পকেটে টাকা নাই যাদের অ্যাকাউন্টে টাকা নাই যারা যারা কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন আপনারা যারা আজকে এই লাইভে এসে আমি কথা বলছি আজকে কিন্তু আমি আমার আমার লাইভ থেকে কথা বলার কথা ছিল কিন্তু পিসিলা আজকে সব ক্রেডিট নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদের ঈদের অনুষ্ঠান সে একাই নিয়েছে এই অর্জন তার এই কারিশ্মা তার এই আজকের অর্জন টুকু তার আমরা আর আলাদা ভাবে কিছুই করতে পারলাম না রাজীবকে নিয়ে এসেছে তাজ ভাইকে নিয়ে এসেছে আমাকে নিয়ে এসেছে সে কিন্তু আজকে গেইনার ঈদের ঈদের দিনে সক্ষা সে মেরেছে ঈদের দিনে বাউন্ডারি সে হাঁকিয়েছে অতএব তার বিজয়ের হাসিটা আমি তার কাছ থেকে দেখতে চাই আপনারা যারা আটকে পড়া রয়েছেন বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন ভাবে আপনারা রয়েছেন যে বিভিন্ন দেশের আপনারা নিবন্ধন করলে সেই দেশে আসতে পারবেন আপনারা দৈর্য হারা হবেন না শুধু আপনাদেরকে একটা কথা বলি আপনি আটকা পড়া রয়েছেন বিদেশে আসবেন যে যেভাবে গিয়েছেন আপনারা নিবন্ধন করতে হবে আপনারা জনসংস্থা বুরুতে নিবন্ধন করতে হবে প্রত্যেকটা জেলায় নিবন্ধনের জায়গা রয়েছে আপনি যখন যেভাবে আসবেন যেভাবেই থাকেন না কেন নিবন্ধন নিবন্ধন আপনাকে করতে হবে আপনি নিবন্ধন করবেন নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে যেসব দেশ আপনাদেরকে অনুমতি দিয়েছে সেই দেশের যে আইন রয়েছে সে আইনগুলা অনেক সময় পরিবর্তন হয় আপনারা টিকেট করার সময় আপনারা করোনার সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় আপনারা এয়ারলাইন্সে যাওয়ার সময় তথ্যগুলো আপনারা বারবার নিয়ে যাবেন 
কারণ এই তথ্যগুলো আপনার বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তথ্যগুলো পাবেন না মিনিস্ট্রির কাছ থেকে তথ্যগুলো পাবেন না এই তথ্যগুলো পাবেন আমাদের মতো এই পিছিলার মতো আমরা যারা প্রতিনিয়ত আপনাদের নিয়ে কাজ করি আমাদের সাথে থাকুন কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক সময় বিতর্কিত হই আমরা আমাদের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয় কিন্তু আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই পিছিলার লাইভে এসে একটি কথা বললাম যে হতবাগা প্রবাসীদের জন্য কাজ করি ও বারবার যাকে নিয়ে এসে যে তাকে বলছে আপনি কি কুরবানি দিচ্ছেন আপনার ঈদ কেমন কাটছে আপনার পরিবারের কথা কেমন কারণ এই 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 পিছিলা মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে মানুষের পরিবারের কথা চিন্তা করে প্রবাসীদেরকে এত ভালো করে চিন্তা করে প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে এত সুন্দর করে কথা বলে কারণ প্রবাসীদের ঘরে আজকে ঈদের আনন্দ অনেক প্রবাসীরা করতে পারবে না অনেক প্রবাসীরা কুরবানি দিতে পারবে না পিছিলা অনেক প্রবাসীরা রমজানের ঈদ করতে পারে নাই অনেক প্রবাসীর বাচ্চাদের মুখে হাসি পড়ে নাই অনেক প্রবাসীর জীবন পাল্টে গিয়েছে যে প্রবাসীরা বিগত রমজান মাস থেকে এলাকায় ত্রাণ দিয়েছে এলাকাকে সাহায্য করেছে ইফতারি দিয়েছে গিফট দিয়েছে বন্ধু বান্ধবকে বিগত চার মাস থেকে সেই প্রবাসী কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে যে যেখানে রয়েছে বিদেশে থাকা অবস্থায় বিপদে রয়েছে বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় বিপদে রয়েছে এই এই মহা বিপদ থেকে যেন প্রবাসীরা উদ্ধার হয় আমরা ঈদ উদযাপন করব সেদিন যেদিন প্রবাসীদের মুখে আবার হাসি ফুটবে আমাদের ঈদ হবে সেদিন যেদিন আটকে পড়া প্রবাসীরা আবার ফিরে আসবে স্বশ অবস্থানে বাংলাদেশের সরকার আমি জানি তোমার এই 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 তোমার তোমার এই লাইভটা লাইভটা অনেক জায়গায় চলে যাবে অনেক দূরে চলে যাবে আমরা এই লাইভের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আপনার মানবতার মা মানবতার মা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বন্যা এবং করোনার মধ্যখানে সবচেয়ে বিপদে যে মানুষগুলো রয়েছেন তারা হচ্ছে আটকে পড়া প্রবাসী যারা মার্চের আগে গিয়েছিল যারা মার্চের পরে গিয়েছিল প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ প্রবাসীরা রয়েছে মহা বিপদে তাদেরকে ঋণের জন্য দেওয়া বলা হয়েছে ব্যাংক তাদেরকে ঋণ দিবে সাতশো কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বাজেটে প্রণোদনার টাকা রাখা হয়েছে প্রবাসীরা একটা টাকা উপায় নাই যদি প্রবাসীরা ঈদের আগে এই টাকাটা পেত গত পনেরো তারিখ থেকে ঋণের কথা শুরু হয়েছে ঋণের যে শর্ত দেওয়া হয়েছে ঋণের যে কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে কোনো প্রবাসীরা ঋণের জন্য বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ পায় নাই পিছিলা এই ঈদ এই ঈদ প্রবাসীদের জন্য কিভাবে ঈদ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা সেক্টরের মানুষকে অনুদান দিয়েছেন সাহায্য দিয়েছেন প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ সাহায্য পেয়েছে কিন্তু বাজেটের পরে প্রবাসীদের এই বরাদ্দটুকু এই ঋণ টুকু এই ব্যাংকের যে লোন দুই পার্সেন্ট লোন সেটা প্রবাসীরা পায় নাই এটাই আমাদের কষ্ট এটাই আমাদের দুঃখ তাই পিছিলার কাছে আমি জানতে চাই যে প্রবাসীদের অধিকার আদায় করার জন্য প্রবাসীদের প্রশ্নে আপুসীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সব সময় প্রবাসীদের সাথে লড়াই করা যুদ্ধ করার জন্য প্রবাসীদের একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ বিপিকেপি তোমার এই লাইভে হাজার হাজার কমেন্ট রয়েছে এই বিপিকেপির মাধ্যমে আমরা প্রবাসীদের অধিকার আদায় করতে চাই তোমার এই লাইভের মধ্যে ঈদের দিনে আমি এইটা বলতে চাই যে বাংলাদেশে গার্মেন্টসদের সংগঠন রয়েছে ডাক্তারের সংগঠন রয়েছে নার্সের সংগঠন রয়েছে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন রয়েছে ছাত্রদের সংগঠন রয়েছে শ্রমিকের সংগঠন রয়েছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন রয়েছে হকারের সংগঠন রয়েছে ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠন রয়েছে প্রাক্তন সেনাদের সংগঠন রয়েছে প্রাক্তন পুলিশের সংগঠন রয়েছে প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন রয়েছে আওয়ামী লীগের সংগঠন রয়েছে বিএনপির সংগঠন রয়েছে জাতীয় পার্টির সংগঠন রয়েছে জামাতের সংগঠন রয়েছে এই বাংলাদেশকে যারা চালায় যারা রেমিটেন্স যোদ্ধা যাদের টাকা দিয়ে যাদের রক্তে গামে জোড়া রেমিটেন্স দিয়ে বাংলাদেশ চলে আঠারো কোটি মানুষের বাইক্য পরিবর্তন হয় যাদের টাকায় পদ্মা সেতু হয় যাদের টাকায় মেট্রো রেল হয় যাদের টাকা আকাশে স্যাটেলাইট হয় যাদের টাকায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ হয় যাদের টাকা দিয়ে দুর্নীতি করে যাদের টাকা নিয়ে লুটেপুটে খায় সেই প্রবাসীদের জন্য কোন সংগঠন নেই পৃথিলা সেই প্রবাসীদের জন্য সংগঠনের ডাক দিয়েছি বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ এই বাংলাদেশে সবার সংগঠন থাকতে পারে প্রবাসীদের কেন সংগঠন থাকতে পারে না তাই প্রবাসীদের এই সংগঠনে সবাইকে যুগ দেওয়ার জন্য তোমার মাধ্যমে আমি আহ্বান জানাবো যেন বিপিকেপিতে যেন সবাই যুগ দেয় এবং সব শেষে তোমার এই লাইফ যেন প্রণবন্ত হয় তোমার এই লাইফ যেন ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকে তোমার এই আজকের এই করোনার ঈদের সময় এই লাইফ আমরা যারা দেশের বাইরে রয়েছি আমরা যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের মানুষকে যারা ভালোবাসি আজকের দিন আমরা বাংলাদেশকে লালন করি যেমন লালন করো তুমি তেমন লালন করি আমি বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশ আমার ঠিকানা আমরা যে যেখানে থাকি তুমি আমেরিকায় রয়েছ 
আমি কাতারে রয়েছি যে যেখানে রয়েছি আমাদের মনের মধ্যে আজকে বাংলাদেশ রয়েছে আমরা বাংলাদেশকে ভুলতে পারি না আমরা বাংলাদেশকে লালন করি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সব শেষে আটকে পড়া প্রবাসী দেশে বিদেশে প্রবাসীদের জন্য তোমার জন্য দোয়া চাই তোমার জন্য আমি বলে দিয়েছি যে এই রাস্তা অনেক কষ্টের রাস্তা এতটুকু পথ তুমি পেরিয়ে এসেছ এই পথে কিছু কাটা আসবে কিছু বাধা আসবে জনপ্রিয়তা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু যে যত বেশি জনপ্রিয় হয় তার শত্রু তত বাড়ে কারণ আমরা গ্রামের বাসায় যদি বলি আম গাছে কেউ ডিল মারে না তিথিলা নিম গাছে কেউ ডিল মারে না আম গাছে ডিল মারে আপেল গাছের দিকে মানুষের চোখ যায় আঙ্গুরের দিকে চোখ যায় নিম গাছের দিকে চোখ যায় না তাই যে যত প্রতিষ্ঠিত হবে যে যত ফেমাস হবে তার তার বিরুদ্ধে তত বেশি ষড়যন্ত্র হবে অবশেষে এইটুকু বলি সব ষড়যন্ত্র পেরিয়ে তুমি তোমার গন্তব্যে চলে যাও তুমি সেই দিকে চলে যাও যেখানে মানবতার স্লোগান তুমি সেই কবিতা রচনা করো যেখানে মানুষের অক্ষরে লেখা থাকে তুমি সেই গান গাও যে গানের মধ্যে মানুষের সেবা মানুষের কল্যাণ মানুষকে ভালোবাসা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কাজ সেই কাজটা তুমি করে যাচ্ছ আমি করে যাচ্ছি সেই কাজে যদি বাধা আসুক একজন বড় ভাই হিসাবে তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি হার দিন চিরদিন থাকবে তবুও এগিয়ে যেতে হবে বাধা বিঘ্ন না পেরিয়ে বড় হয়েছে খে কবে তুমি সেই দিকে চলে যাও অবশেষে অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে আমি আজকে তোমার লাইভে আজকে ঈদের দিন আমরা আমরা সবাই মিলে দেশের জন্য দেশের জন্য যে আমরা ভালোবাসি দেশের বাইরে যে আমরা দেশকে ভালোবাসি প্রত্যেকে মনে মনে আমরা দেশের জন্য আকুতি করি সেই আকুতিটুকু বলেই লাইভ থেকে সরে যাচ্ছি আমি বলবো না তুমি দেশের জন্য এটা গান গাও তবে আমি চাইবো এটা অনেকেরই কথা যে তুমি দেশকে ভালোবাসো তুমি গান করো আধুনিক গান গাও তুমি আমি চাই তুমি চাইল্ড লাইন দেশের জন্য কিছু কিছু কথা বলে যাও গানে গানে দেশকে ভালোবাসো পৃথিলা বাংলাদেশকে ভালোবাসে বাংলাদেশের কথা কয় আমেরিকায় থাকে কিন্তু বাংলাদেশ তার হৃদয়ে রয়েছে বাংলাদেশ তার অস্তিত্বের সাথে মিশে আসছে আমি তোমাকে বললাম তোমার কাছ থেকে বাংলাদেশের গানের দুইটা লাইন চারটা লাইন আমরা চাই দেশাত্মবোধক দেশের জন্য গান আমি অবশ্যই বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলবো এবং বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে কথা বলবো বাট আমি গান গেতে পারি না আমি বলে দিই আমি বলে দিচ্ছি তুমি যখন দেশের বাইরে থাকো বাংলাদেশকে ভালোবাসো তুমি বাংলা গান করো আমি জানি এই গানটা যেন তোমার মনের মধ্যে থাকে এই গানটা শিকার জন্য আমি তোমাকে বলবো আমি গান আমি এই গান দিয়েই আমি শেষ করতে চাচ্ছি আজকের তোমার এই সুন্দর অনুষ্ঠান তোমার এই ঈদ আড্ডা এই ঈদে ঈদে গানে গানে ভরে থাকুক প্রবাসীদের জীবন এবং তোমার এই চলার পথ যেন মসৃণ হয় কাটাহীন হয় যন্ত্রণাহীন হয় আমরা সবাই তোমার সাথে রয়েছি তুমি প্রবাসীদের সাথে রয়েছ আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমাকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাদী সুর আমি এই বাংলার মায়া বরা পথে হেঁটেছি কত না দূর বাংলায় আমার জীবন আনন্দ বাংলা প্রাণের সু আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মো আমি বাংলায় কথা কই আমি বাংলায় কথা কই আমি বাংলায় বাসি বাংলায় হাসি বাংলায় জেগে রই আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি বাংলায় হাহাকার আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার বাংলায় আমার দীপ্ত স্লগান দীপ্ত তীর দনু আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ আমি বাংলায় ভালোবাসি আমি বাংলায় ভালোবাসি আমি এই বাংলার কাছে বারবার আমি 
বাংলায় ফিরে আসি আমি বাংলায় ভালোবাসি আমি বাংলায় কথা কই আমি পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনিম্র শ্রদ্ধায় মিশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদায় আমি বাংলায় ভালোবাসি আমি তার হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনিম্র শ্রদ্ধায় মিশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদায় বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল বাংলা শেষ চুমু আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ অবশেষে বাংলাদেশকে ভালোবাসি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি যে যেখানে থাকি না কেন আসুন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াই বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই বন্যা আর করোনা বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের যে যে অবস্থার মধ্যে থাকি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াই প্রিসিলা ভাইয়া তোমাকে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ এবং আজকের এই অনুষ্ঠান এটা ঈদের আড্ডা হয়ে গেল এবং আজকের এই ক্রেডিট সব তুমি নিয়ে নিলে তোমার জন্য শুভ কামনা থাকলো এবং এই বলে আজকেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম কথা <laughs> দেশের অবস্থা অনেক খারাপ উমানোর মানে যারা লেবার কার্ড নাই বিজা পতাকা নাই তারা দেশে যাইতে পারছে না অনেক সমস্যা মানে আষ্ট বছর ন বছর দশ বছর ছ বছর এরকম Thank you very, very much, Shaya Kuru Channa. Our family is going to send you a send to the family. Do you want to share your plan? Yes, yes, yes. 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 আলহামদুলিল্লাহ মোহামিদ মুহিব ভাইয়া জয়েন করেছেন হ্যালো সালামিকুম হ্যালো আমার ইলেকট্রিসিটির প্রবলেমের জন্য আসলে আমি স্ক্রিনে আসতে পারতেছি না তো আজকে আমি আসলে উদ্দেশ্য ছিল তাজুদ্দিন সিকান্দার বাইয়ে যেহেতু ছিলেন আমি চাইছিলাম যে হয়তো বা ভাইয়ের সাথে কথা বলবো একটু আমার খুব ফেভারিট লোক 
রিয়াজ ভাই আমার অনেক অনেক ফেভারিট লোক তাজউদ্দিন সিকান্দার ভাইকে নিয়ে আমার পেজ থেকেও আমি একটা লাইভ করেছিলাম সো আমার অনেক ভালো লাগছিল আর অনেক ফ্যান ফলোয়ার আছে পুরো বিশেষ করে মিডল ইস্ট তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক ফ্যান ফলোয়ার আছে তো ভাই অনেক ভালো মানুষ আর আপনাকে ঈদের শুভেচ্ছা এই মুহূর্তে যারা জয়েন করছেন সবাইকে সবাইকে জানাচ্ছি দেশ এবং বিদেশে যারা রয়েছেন স্পেশালি আমি ঈদের শুভেচ্ছা দিতে চাই রেমিটেন্স যোদ্ধা যারা রয়েছেন সবাইকে আমি বাংলাদেশ থেকে কথা বলছি আমি বাংলাদেশে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে সিলেটে আমি আপনার অনেকগুলা লাইভ প্রোগ্রাম আমি ইতিমধ্যে আমি দেখেছি আমার অনেক ভালো ভালো লাগে আপনার একজন বিগ ফ্যান বলতে পারেন আর কি আমাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করার জন্য এবং কথা বলার জন্য অ্যাজ ওয়েল আশা করি আপনারা এই দিন সুন্দরভাবে কাটাতে পারবেন আপনি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ স্যার জয়েন করেছেন আম লেটস সি নিসাম উদ্দিন জয়েন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আপনি জানেন আমাদের এখানে করোনা কালে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে যখন আমাদের এখানে লকডাউন উঠিয়ে কারফিউ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন থেকে আমাদের এখানে সামগ্রিক সকল পরিস্থিতি স্পেশালি এখানের ব্যবসা বাণিজ্য এবং মানুষের জীবনযাপন খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে তো সেই সাথে একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের করোনাকালে এখানে যে স্বাস্থ্যবিধি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং যে সমস্ত সতর্ক যে সব সচেতনতামূলক যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সেগুলো আমরা এখন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পুঙ্খানুরূপে আমরা মেনে চলছি তো আজকের ঈদের কথা বলবো ঈদ আমাদের এখানে আপনি জানেন যে আমাদের স্বল্প পরিসরে সৌদি আরবে আমাদের মক্কাতে হজ হজ যেটি আমাদের ইসলামের একটি পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি সেটি আজকে গতকালকে পালিত হয়েছে শেষ হয়েছে তো ওনারা যারা হজ করেছেন এরা আসলে মদিনায় আসবেন না হয়তো কিছু লোক আসবেন তো অল্প সংখ্যক তো আপনি জানেন যে হজের মদিনায় ভিজিট যেটা মসজিদ আল নবী ভিজিট অথবা রাসুলের রওজা ভিজিট এটি হজের অংশ নয় সে কারণে সব মানুষ আসবেন না হয়তো কিছু সংখ্যক মানুষ ভিজিট করতে আসবেন এটা তো আজকে তো ঈদ ঈদ উদযাপন হলো আমাদের মদিনায় তো আলহামদুলিল্লাহ লকডাউনের পরে আমাদের আপনি জানেন যে ঈদুল ফেতর আমরা সেরকমের উদযাপন করতে পারিনি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ঈদুল আধা আজকে আমরা খুব সুন্দর ভাবে উদযাপন করেছি সেই সাথে মসজিদ আল নবীতে আমরা নামাজ আদায় করেছি ঈদের এবং সেখানে লাখ মানুষের উপস্থিতি এবং সুন্দর রূপে এটি পরিচালিত হয়েছে সম্পন্ন হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের একটি সর্বসাকুল্যে আমি বলবো যে আমাদের মদিনার যারা এখানে প্রবাসী রয়েছেন এবং এখানের স্থানীয় মানুষজন যারাই রয়েছেন সবাই সুন্দর ভাবে এটি উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে তো আমি আসলে পৃথিলে আপনার অনেক কার্যক্রম আমি দেখি আমি নিজেও একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমি কাজ করছি তো আমি আসলে একটি বিষয় আপনাকে একটু বলতে চাই সে কারণেই কল দিয়েছি যুক্ত হয়েছি তো আমি আসলে আমি অনেকের আলোচনা শুনছিলাম আমি একটু আমার হাতে কিছু কাজ ছিল সে কারণে আমি যুক্ত হতে পারছিলাম না তখন তো আমি অনেক আমার গুণী গুণী অনেকজন লোক ছিল এখানে খুব সম্মানিত লোক ছিল সবাই সবার প্রতি আমার ঈদ শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আপনার মাধ্যমে তো আমার কথাটি হচ্ছে আমি দেখেছিলাম কেউ কেউ মিনাল মাহমুদ নামের একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট উনি দাম্মামে থাকেন তা ওনার একটি কার্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে ওখানে আপনার এখানে তা আমি আসলে যুক্ত হয়ে কথাগুলো বলতে পারলে অবশ্যই আমার নিজের কাছেও ভালো লাগতো সবাই উপকৃত হতো তো আমরা জানি আসলে মিনাল মাহমুদ ভাই যে কোনো কারণেই হোক উনি বর্তমানে আমাদের মাঝে নেই তো এখন কি অবস্থা আছেন কিনা এটা কিন্তু আমরা স্পষ্ট ভাবে আমরা কেউই জানি না তো আসলে আমি আশা করব আপনার মাধ্যমে আমি এটি বলবো যে এখন পর্যন্ত আমরা যেহেতু সবকিছু ক্লিয়ার ভাবে আমরা বলতে পারছি না কিংবা আমাদের এখানে বলার ক্ষেত্রেও কিছুটা আমি বলবো বাধা সীমিত সীমানা সীমা সীমা রয়েছে আমাদের তো আমাদের একটি সবকিছু এখানে আপনি জানেন তো আমরা এখানে সবকিছু বলতে পারি না তো 
আশা করছি মিনাল মাহমুদকে নিয়ে আমি আমার বাংলাদেশি কমিউনিটি আমার ভাই আমার প্রবাসী ভাই যারা রয়েছেন তারা এই ব্যাপারে আসলে এখন পর্যন্ত যেহেতু আমাদের কাছে খুব সুনির্দিষ্ট কোন খবর নেই অতএব এটা নিয়ে যেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো আলাপ অগ্রিম কোনো কথা না বলি তাহলে হচ্ছে কি এটা আমাদের জন্য একটু বিব্রতকর এবং মিনাল মাহমুদ আপনি জানেন এই কাজটি যখন করেছিল তখন কিন্তু আমরা সবাই তাকে বাহাবা দিছিলাম এবং তাকে খুব আমি মনে করি তাকে তার ভুলটা তখন আমরা দেখছিলাম না ভুলটা তখন দেখছি যখন তাকে সে তিনি নিজে বিপদে পড়েছেন তখন আমি তার ভুল খুঁজছি কিন্তু আমি আশা করব এই সময় যদি আমরা কেউ সাহায্য করতে পারি তার পাশে দাঁড়াতে পারি সেই সুযোগটা যেন আমরা কেউ হাত ছাড়া না করি এবং এই বিপদের সময় যেন আমরা তাকে হেল্প করার চেষ্টা করি কিন্তু হয়তো তার যে ভুল কোথায় সেই ভুলটা যেন আমরা সামনে নিয়ে না আসি এটি খুবই দুঃখজনক কিন্তু উনি আজকে বিপদে পড়েছেন বলে আমরা তাকে আজকে নিয়ে তার সমালোচনা করব কিংবা তার যে দোষ ত্রুটি ধরে তুলে ধরব আসলে সে দোষ ত্রুটি দোষ ত্রুটি কি করেছে না করেছে সেটা আমরা সবাই জানি আমরা সবাই উপলব্ধি করি কিন্তু আমি কারো কাছ থেকে আশা করব না কেউ পাবলিকলি এই জিনিসটা বলুক এবং আর বিশেষ করে মিনাল মাহমুদ যতক্ষণ পর্যন্ত সামনে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে তাকে নিয়ে যেন আমরা কোনো কথা না বলি আপনি কি মনে করেন আমি জানি না পিছিলা তো আপনি আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনি অবশ্যই বলবেন জি না আমি আপনার সাথে একদম একমত এবং আপনার সাথে এগ্রি করি থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ এই লাইভ স্ট্রিম টু জয়েন করার জন্য আপনি কথা বলতে বলতে অনেকেই জয়েন করেছেন সো আশা করছি আপনার সাথে আবার অন্য দিন কথা হবে আপনি ভালো থাকবেন হ্যাঁ জি ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ভালো থাকবেন সবাইকে আবারও আমি ঈদ মুবারক জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে সালাম আলাইকুম অবশ্যই ঈদ মুবারক ईदर <laughs> হ্যাঁ আসলে আমরা যারা বিশেষ করে সৌদি আরব বা মিডল ইস্টে থাকি মোটামুটি সবাই ফ্যামিলি সাপোর্টিং করতে হয় করি এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ তারপরে যারা না তা হ্যাঁ আজকে আমাদের এখানে উদযাপন হয়েছে কিন্তু করোনা বা বিভিন্ন বর্তমানে যে মহামারী ওটার কারণে কোথাও কোথাও ঈদ খুব হয়েছে सबाईनिंगलाम ठीक जुमानड्डा दिल्ली पंद्र আর বাকি তিন জনের নেগেটিভ আসছিল আমরা টেস্ট করাইছি তো আমরা চার জনের নামাজ কলমা পড়ি সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকি যে একই সাথে থাকলে যে করোনা হয় 
এই যে ভুল মেসেজটা এই মেসেজটা শেয়ার করার জন্য আপনারা লাইভ এই লাইভে জয়েন করছি আজকে যে আমরা চারজন ছিলাম একই আমরা একই ফাতিলে রান্না করি একসাথে খাই একসাথে থাকি একই ওয়াশরুম ইউজ করি বাট চারজনের মধ্যে আমাদের একজনের করোনা হয়েছিল বাকি তিনজন আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছি আল্লাহর রহমতে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি চারজনে সেই মেসেজটা শেয়ার করার জন্য আর কি যদি আল্লাহ ভালো রাখে তাহলে আপনার কেউ মানে অসুস্থ হবে না আল্লাহর উপর অবশ্যই ভরসা রাখতে হবে এই মেসেজটা শেয়ার করার জন্য ফোন করছি আর একটা সুসংবাদ হচ্ছে আজকে জাপানে বাংলাদেশ কমিউনিটি বিশেষ করে যারা ইসলামিক মন সবসময় ইসলামিক আকিদা ধারণ করে তার একটা বড় মসজিদ উদ্বোধন করছে জাপানের কোশিগায়তে বেতুল আমার মসজিদ নামে একটা মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে জাপানে আজকে বাংলাদেশ কমিউনিটি সবচেয়ে বড় মসজিদ যেটা বাংলাদেশ কমিউনিটি করছে এটা এক জুয়ার আসর ছিল সেটা উদ্বোধন করছে আজকে ঈদের নামাজের মধ্যে দিয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে লাইভে কথা বলি নাই আমাদের কোথায় কারো ঘরে বা কোথায় একসাথে আট জন দশ জন একসাথে জমায়ত না হই আসলে কারণে আমি আপনার লাইফটাতে জয়েন হওয়া তার উদ্দেশ্য হলো যে এটাই বর্তমানে এখন আসলে আমরা দেখতেছি যে আজকে মার্কেটের যে অবস্থা দেখলাম দেখার পর আমি বলতেছি যে না এর তো পরিস্থিতি খুবই খারাপ তাই আসলে লাইফটাতে আমি জয়েন হলাম আসলে লাইফে না তো জয়েন হওয়ার কোনো কথাই ছিল না যাক ওকে ধন্যবাদ আপনাকে বেশি দাও আপনার ঈদের কোন প্ল্যান আছে কিনা কোথ থেকে বলছেন এটা যদি একটু শেয়ার করতেন আপনি ভালো থাকবেন Um, a few more people joined Korean. Um, let me see. Rahanul Islam Rana Bhaiya, I think, joined Korean. Yes, Hello, Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum. How are you? 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 আপনি ভালো থাকবেন আপনারা 
আপু আমি বাংলাদেশ থেকে বলছিলাম তবে আমি একটা বাংলা নাম ধন্য ওষুধ কোম্পানিতে জব করি গত ঈদে তো করোনার কারণে বাড়ি যেতে পারি নাই তাছাড়া গাড়ি বন্ধ ছিল এবার ঈদেও বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল তবে যাইতে পারি নাই এ কারণে যে আমাদের কোম্পানিতে করোনার ইনজেকশন তৈরি হচ্ছে এক্সপোর্ট করার জন্য পাকিস্তানে তবে এত সাপ ছিল যে তারা ঈদের মধ্যেও নেবে এই জন্য কালকে সব ডিউটি করছিলাম ওষুধ তৈরি নিয়ে এই জন্য যাইতে পারি নাই আমিনুল ইসলাম ভাই আপনি কেমন আছেন আজকে আপনার <laughs> ভিডিও দেখা হয় ভালো লাগে थैंक यू वेरी मच ভালো লাগে সো যদি অনুমতি দেন নাকি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি জানতে চাই আমরা আজকে শুধু ঈদের প্ল্যান নিয়ে কথা বলবো সো আশা করছি অন্য দিন আপনার প্রশ্ন অ্যানসার দেয়া হবে আপনি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আম এমডি মিজান রহমান ভাইয়া জয়েন করেছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন নি আমাদের এখানে ঈদ হলো আর আমরা সবাই ইনশাল্লাহ সবাই সকালে নামাজ পড়তে গেছি সুস্থ ভাই সবাই নামাজ পড়ছি স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করে আর ইসিল আপু আপনার বড় একজন ফ্যান আমি আপনার সব আর আপনার ভিডিও দেখে আমার খুব ভালো লাগে বাংলাদেশের একজন গর্বিত আপনি সেজন্য খুব ভালো লাগে মোহাম্মদ মিজান ভাইয়া জয়েন করেছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি কেমন আছেন ঈদ মোবারক আপনার কাছে ঈদ মোবারক আছে সো আপনি আপনার ইন্টারনেট কোনো প্ল্যান আছে কিনা কোথা থেকে বলছেন এটা যদি একটু শেয়ার করতেন জি আমি কোয়ে থেকে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে অনেক দিন পর মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ছি এখন আমরা ঘরে রুটি বানাচ্ছি আটা রুটি দেখেন আমি রুটি বানাচ্ছি গরুর গোশত দিয়ে রুটি খাবো এবং আপনি এই যে ঈদের এই যে লাইভে আপনি আমাকে জয়েন করতেন এবং অন্যান্য ভাইদের থেকে আপনি যে ইয়ে নিচ্ছেন সেজন্য ধন্যবাদ এবং আমার ভেরি ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য কানেকশনের প্রবলেম মোস্ট লাইকলি রিশা ব্রনি ভাইয়া কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন আলাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সবকিছু কেমন চলছে ঈদের দিন আপনি কিভাবে স্পেন্ড করবেন এটা যদি একটু শেয়ার করতেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ আপু আমি আপনার অনেক মোটামুটি ফ্যান আমার আপনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনি আমাদের বাংলাদেশকে আপনি নিউ ইয়র্ক থেকে অনেকটাই উপস্থাপন করেন এবং অনেক কিছুই করোনা ভাইরাস এবং অন্যান্য দিক দিয়ে অনেকটাই হেল্প করতেছেন সবাইকে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য আই লাইভ স্ট্রিমটি আমি 
রখন ভাইয়া সিঙ্গাপুর থেকে জয়েন করেছেন আপনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন সবকিছু কেমন চলছে আলহামদুলিল্লাহ প্ল্যান কি আছে এটা যদি শেয়ার করতেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি ঈদের কোনো প্ল্যান আছে কিনা কুরবানি দিবেন কিনা হ্যাঁ ঈদের আমি আমি বলছি সিঙ্গাপুর থেকে এখন সিঙ্গাপুরে আছি জি তাহলে এই এই মুহূর্তে আমরা সিঙ্গাপুরে আছি আমরা এখন রুমে থাকি রুমের বাইরে সচরাচর যাইতে পারি না যখন শুধু কাজের অনুমতি দেয় তখন শুধু কাজে যাইতে পারি তাছাড়া রুমের বাইরে যাওয়া নিষেধ আর অলরেডি আমরা এখানে তো সৌদি আরবের সৌদি আরবে যে যে সৌদি আরবে যেদিন ঈদ হয় এখানেও সেই দিন তো ঈদ হয় মানে সৌদি আরবের নিয়ম অনুসরণ করে এখানে তো সব অলরেডি এখানে ঈদের দিন স্পেন্ড হয়ে গেছে ঈদের দিন পার হয়ে গেছে আজ এখন এখন দুইটা দুইটা তেরো বাজে রাত দুইটা তেরো এখানে তো সারাদিন আমরা রুমেই ছিলাম রুমেই আমরা জামাতে শহীদ নামাজ পড়ছি রুমের যে রুমে যতগুলো লোক ছিল আমরা একত্রে জামাত করে আমরা নামাজ পড়ছি আর এই রুমেই রান্না বান্না রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া সারাদিন রুমেই রুমের বাইরে তো যেতে পারেনি তো এইভাবেই দিনটা শেয়ার করার জন্য আশা করছি আপনার দিনটি আপনি এনজয় করেছেন কোথা থেকে বলছেন এটা যদি একটু শেয়ার করতেন কেমন আছেন আজকে আপনার কি অবস্থা ওটা বলেন ঈদ কেমন যাচ্ছে ফ্যামিলি সহ সবকিছু ভালো যাচ্ছে সকাল থেকে আমি লাইভ স্ট্রিম করছি আপনাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে সো এটাই আমার ঈদের দিন বাট আমার একটা মানে কথা ছিল আপনাকে বলার জি ফার্স্ট অফ অল অনেক থ্যাঙ্কস ফর রিপ্রেজেন্টিং आवर কান্ট্রি সো নাইসলি অবশ্যই थैंक यू লাইক আপনার হয়তো সব সময় দেখা হয় না কারণ আপনি জানেন আমাদের লাইফটা কেমন জি তো সব সময় হয়তো আপনার ভিডিও দেখা না হলেও ইউটিউব থেকে পরে দেখে নেই এবং যে জিনিসগুলো আপনি বলেন যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন এবং লাইক আছে ভালো খারাপ মিলে তো সবকিছুই থাকে সবাই তো আমি একটা কথা বলবো যে অনেকে আপনার সম্পর্কে ভালো বলতেছে খারাপ বলতেছে দরকার নাই নেগেটিভ গুলো শুনবেন পজিটিভ গুলো শুনবেন যেটা বেটার মনে হয় আপনার কাছে আপনি ওটাই করে যাবেন এবং এটা মনে রাখবেন খারাপরা সব সময় চাইবে আপনার খারাপটা বলতে বাট অলওয়েজ আপনার মন থেকে যেটা বলবো যে আপনার ভালো হচ্ছে ভালোটা সবাই আপনার সাপোর্টে থাকবে অলওয়েজ এন্ড উই আর অলওয়েজ উইথ ইউ Thank you so much for joining this live stream. I'm going to ask you a question. 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 Thank you very, very much. I'm going to ask you a question. Thank you very much. 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 It's my YouTube channel name. My name is Sai Mohamed. I'm from Jeddah, Saudi Arabia. Thank you very much. আপনি ভালো থাকবেন আমি 
আলহামদুলিল্লাহ Thank you very very much share kar chunna abong ei live stream ti join kar apnake onek proshongko dhonnobad thank you eid mubarak apni bhalo thakben assalamu alaikum অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন অলমোস্ট থ্রি আওয়ার্স আমরা লাইভ স্ট্রিম করছি জাস্ট ডাবল দ্য টাইম আর ইউজুয়াল লাইভ স্ট্রিমিং ডিউরেশন সো যারা জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য আজকে ছিল দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা এতগুলো মানুষের সাথে কথা বলেছি ঈদের শুভেচ্ছা দিয়েছি যারা জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ সময় নেওয়ার জন্য এবং এই লাইভ স্ট্রিমটি নেওয়ার জয়েন করার জন্য যারা কমেন্ট করেছেন থ্যাংক ইউ যারা কোয়েশ্চেন করেছেন লাইভ স্ট্রিমে থ্যাংক ইউ যারা এখনও এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি আশা করছি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এই লাইভ স্ট্রিমটি দেয়া হবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সানডেতে আমি আবার লাইভ স্ট্রিম করতে আসছি অনেক একটি ফেমাস অ্যাক্ট্রেসের সাথে মনিরা মিথু আপুর সাথে আমি লাইভ স্ট্রিম করতে আসব সানডেতে বাংলাদেশ টাইম নাইন থার্টি পি এম আশা করছি সেদিন আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করবেন আজকে অনেক কমেন্ট পড়া হয়নি বাট আপনার সাথে কথা বলা হয়েছে উইচ ওয়াজ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স সো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ যারা জয়েন করেছেন এবং শেয়ার করেছেন থ্যাংক ইউ যারা এখনো শেয়ার করেননি আশা করছি শেয়ার করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম সবসময় এত বডম থাকে বাট এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ যে ফেসবুক পেজ থেকে আমি এখন লাইভ স্ট্রিম করছি এটা হচ্ছে আমার মোর প্যাভেলেন্ট ফেসবুক পেজ এটা আমি এটা থেকে আমি লাইভ স্ট্রিম করি এভরি সিঙ্গল সানডে এবং আজকে একটি এক্সেপশন ছিল বিকজ আজকে ঈদের দিন সো সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা দিতে আমি আজকে লাইভ স্ট্রিমে এসেছি এবং আপনার সাথে কথা বলতে লাইভ স্ট্রিমে এসেছি আশা করছি সানডে লাইভ স্ট্রিমটি আপনার জয়েন করবেন ওয়ান সেকেন্ড আমরা লাইভ স্ট্রিম করব একটি ভেরি ফেমাস অ্যান্ড ওয়েল নোন অ্যাক্ট্রেসের সাথে মনিরা মিথু আপুর সাথে আমরা লাইভ স্ট্রিম করবো সো আশা করছি জয়েন করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল এদিকে দেওয়া আছে প্রিসেলা নিউ ইয়র্ক আশা করছি সাবস্ক্রাইব করবেন এই লাইভ স্ট্রিমটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া হবে ভেরি ভেরি সুন ওয়ান সেকেন্ড অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন আমরা অনেকের সাথেই কথা বলেছি অনেক বিষয়ে ডিসকাস করেছি এবং তিন ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম করেছি সো আশা করছি নেক্সট এই সানডেতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে বাট আপনারা শুনেছেন যে করোনা ভাইরাস আনফর্চুনেটলি এখনো স্টিল প্রবলেন্ট সো আমি রিকোয়েস্ট করছি এবং আশা করছি যে আপনারা সবাই মাস্ক পরবেন গ্লাভস পরবেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেইন করবেন এবং সেফটি প্রকাশনস নেবেন যাতে আপনি সেফ থাকতে পারেন বিকজ আপনি সেফ থাকলে আপনার ফ্যামিলি সেফ থাকবে এবং আপনার কমিউনিটি সেফ থাকবে অ্যাজ ওয়েল অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন এবং ওয়ান্স এগ্যান আশা করছি সানডেতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে এবং কথা হবে অ্যাজ ওয়েল বাট এন টেল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন এবং মোস্ট অফ অল আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম